நான் ஏதோ டைம் ட்ராவல் பண்ணுற அந்த ஃபீல் கிடைக்கிது ஆமாம் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பதுகளில் ஒரு டெஸ்ட் மேட்சை உட்காந்து பார்த்த ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருக்குது ஆமாம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக மெதுவாக நடக்கலை ஊர்ந்து கா ஒரு அடி மேலே அடி வச்சுட்டு போகிற ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் ஃபீலிங் நான் அனுபவிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் ஆல்ரெடி நான் ஆண்டி குவா டெஸ்ட் மேட்சோட ப்ரீவியூவில் சொல்லியிருந்தேன் ஆமாம் ஆண்டி குவா டெஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் பெரிய அளவில் ரன்கள் வராது இப்படி தான் இருக்க பொழுது நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த ஒரு ஃபீலுக்கு நான் ஆல்ரெடி ரெடியாகி இருந்தேன் ஸோ அந்த ஒரு ஃபீலோடு இப்போ பேச வந்திருக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம ஆனால் இது ஸ்லோவாக இருக்காது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் இருக்கும் அண்ட் இஷாந்த் சர்மா அவர்கள் வந்து ஐந்து விக்கெட்டுகள் எடுத்துருக்கிறாரு அண்ட் அதை தாண்டி எங்கே வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமால் இன்றைக்கி கமெண்ட் பண்ண முடியலை பட் அவங்க கையில் ஒரு மூன்று விக்கெட்டுகள் இருக்குது என்ன ஆக போகுது அடுத்த நாட்களில் ஸோ பேசலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மேனால் இது பண்ணலாம் மேனால் அதை தாண்டி மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நண்பர்களுக்கு அதாவது கிரிக்கெட் பார்க்குற விரும்புகிற நண்பர்களுக்கு நம்மளோட கிருக்கானந்தாஸ் கிரிக்கெட் சேனலில் வந்து ஷேர் பண்ணி அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகே நம்ம ஆனலிஸ்டுக்குள்ளே போகலாம்
ப்ராப்பராக ஆனாங்க ஆனால் நிக்கலை அதுதான் நான் சொல்லுவேன் நிக்கலை ஒருத்தோருமே நான் சேஸ் அவரோட பேட்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர் வந்து ரவீந்திர ஜடேஜா அவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப சோதிச்சாரு அடுத்து சாம்பியன் அவர்கள் டிஃபென்சிவ் ஷார்ட்ஸ் பார்க்க முடியல ஸோ அவரோட கேம் மட்டும் இன்றைக்கி இது விலக்கு ஏற்கனவே ஒரு அவர்கிட்ட வந்து இந்த கே எல் ராகுல் அவரோட ஒரு பேட்டிங் ஒரு கட்டத்தில் எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா நல்ல ஒரு டெஸ்ட் பிளேயராக வந்துட்டு இருந்தவர் திடீர்னு இந்த டி டுவெண்ட்டி பிளேயராக மாறி ஐபிஎல்க்குள்ளே உள்ள வந்தனே டக்குன்னு தரம் டெஸ்ட் பேட்டிங்கை மறந்தார் இல்லையா அதே போல் தான் இப்போ நான் சாம்பியன் அவர்களை பார்க்குறேன் அவர் இப்போ ஓடிஐக்குள்ளே வந்து குயிக்காக செஞ்சுருச்சு அடிக்கிறத பார்க்க முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ இன்னைக்கு அடிச்சதை பார்க்க முடியும் எனக்கு அதுதான் தோணுச்சு பட் பேட் டெலிவரிஸை வந்து இன்னைக்கு வந்து ட்ராஷ் பண்ணார் ஈஷாந்த் சர்மா அவர்கள் அதை ஒத்துக்கிட்டு பட் ஆனால் இன்னும் 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 ஷார்ட் மேக்கிங் தேவை இன்னும் நிறைய யோசிக்கணும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமோட இந்த யங் பேட்டிங் லைனப் கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கணும் அண்ட் இன் இப்போது அதாவது இந்தியன் டீம் மாதிரியான ஒரு நம்பர் ஒன் பவுலிங்கு அகேன்ஸ்டாக இவங்க ஆடும் பொழுது ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச செகண்ட் இன்ஸ்லேயே அப்படி திருத்திப்பாங்களா இல்லை எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது அவங்கக்கிட்ட நல்ல ஒரு ஒரு கேம் இருக்குது டெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல ஒரு கேம் இருக்குது அதை அடுத்தடுத்த சீரீஸில் காட்டுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்லேயே காட்டிட்டாங்கன்னா கற்பூரம் நான் சொல்லுவேன் அந்த கற்பூரம் அவங்ககிட்ட இது வருமா பார்க்கலாம் அது நல்ல ஒரு பேட்டி பேட்ஸ்மேனுக்கான ஒரு அழகும் கூட ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு அவங்கள குறை சொல்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அடுத்து இந்த பக்கம் இந்தியன் டீம் பக்கம் வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் அதான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு அட்டாக்கிங் மூடு பவுலர்ஸ்களை இன்னைக்கு அப்படி போகவே கிடையாது ஆனால் ஒரு விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க கண்ட்ரோல்டாக போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதாவது ரவீந்திர ஜலஜா அவர்கள் அவர் அவரோட முடிஞ்ச எஃபர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் வேரியேஷன்ஸ் காட்டிக்கிட்டு இருந்தார் அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து பவுலர்ஸுக்கு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு வந்து மூவ்மெண்ட் கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுனால ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா அவர்களும் அவரும் ஷமி அவர்கள் சீமை யூஸ் பண்ணுறதும் அவரும் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் பால தலையில் அடித்து ஷார்ட் பாலர்கள் போடுறதும் ஆகட்டும் நிஷாந்த் சர்மா அவர்கள் வந்து அவரோட பவுலிங்கில் எனக்கு ரெண்டு மூணு விக்கெட்டுகள் பிடிச்சிருந்தது கிராஸிங் பவுலிங் கிராஸிங் போட்டார் கடைசி ஒரு ரெண்டு மூணு விக்கெட்டுகளுக்கு ஆனால் எனக்கு ஷைஹோப் அவரோட விக்கெட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஆமாம் திடீர்னு பாலை வெளியே கொட்டு பண்ணார் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அவுட் ஸ்விங் ஒன்று சூப்பராக ஒன்று பண்ணார் ஆக்சுவலி அது சூப்பரான ஒரு விக்கெட் அது லைனை மிஸ் பண்ணார் ஷைஹோப் அவர்கள் ஸோ அந்த விதத்தில் நான் வந்து நிஷாந்த் சர்மா அவர்களை பாருறேன் மற்றபடி இன்றைக்கி இந்தியன் டீமோட பவுலிங்கில் வந்து டிசிப்ளினாக இருந்து நான் ஒரே விஷயம் தான் சொல்லுவேன் இந்த விக்கெட்லேயும் இவங்களால் ப்ராப்பராக நல்லா போட முடியுது அப்படின்னா மற்ற எல்லா விக்கெட்லையும் நல்லா போடுவாங்க ஒன்ஸ் அகெயின் நல்ல ஒரு பவுலிங் ஏன் இப்போ எங்ககிட்ட இருக்குன்னு இந்தியன் டீம் காமிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் விராட் கோலி அவர்களோட அந்த பவுலிங் டெசிஷன்ஸில் சூப்பர் பாருது அதாவது இன்றைக்கி பவுலியர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் வந்து இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு விக்கெட்டுகளை மாற்றி மாற்றி எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்து அது திடீர்னு அந்த மூணு மாற்றுறது ஆமாம் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி ஒரு நான்கு விக்கெட்டுகள் அப்படி தான் வந்தது ஏன்னா ஷமியை உள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு விக்கெட் விழுது ரவீந்திர ஜடேஜா அவர்கள் உள்ளே கொண்டு வரார் விக்கெட் விழுது ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் உள்ளே கொண்டு வந்தார் விக்கெட் விழுது இஷாந்த் சர்மா அவர்கள் உள்ளே கொண்டு வந்தார் விக்கெட் விழுது ஸோ இப்படி சொல்லிட்டு மாறி 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 விக்கெட் விழுது அதில் வந்து இஷாந்த் சர்மா அவர்கள் மற்றவர்களை விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ரொம்பவும் கண்ட்ரோல்டாகவும் அண்டு சாம்பியன் அவர்கள் அவர் அடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு 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 கம்பேக் ஒன்று கொடுத்தார் பிறகு சூப்பராக இருக்குது ஒரு ஸ்லோ டெலிவரிஸ் போட்டுருந்தார் கிராஸிங் பவுலிங் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியன் டீமோட பவுலிங் டிசிப்ளினாக இருந்தது கண்ட்ரோல்டாக இருந்தது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருந்தது அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு மாதிரி நான் இல்லவே இல்லை ஆனால் நான் நான் மிடில் ஓவரத்தில் நான் அஸ்வின் அவர்களை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணேன் ஆமாம் அஸ்வின் அவர்கள் இருந்தால் அட்லீஸ்ட் 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 இந்த ஆன்டிகோ விக்கெட்டை ஏதாச்சும் படி இருந்திருப்பார் ஒரு பேக்கெட்டில் ஒரு மூன்று விக்கெட்டுகள் போட்டிருந்தார் இப்போ நான் அவரை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறேன் ஓகே பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறாங்க இனி டீம் அழுத்தடுத்த நாட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அண்டு டே த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் மழை வராது அப்படிங்கிற மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்குது ஸோ பார்ட்லி க்ளௌடிஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வெதர் ரிப்போர்ட் வந்திருக்குது ஸோ வெதர் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஏறக்குறைய பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இதே மாதிரி தான் இருக்க பொழுது ஸோ கண்டிப்பாக ரஃப் பேட்ச் இந்த வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஹார்டான ஒரு ஆண்டிகோ விக்கெட்டில் க்ரியேட் ஆகாது ஸோ இதே போல் தான் இருக்க பொழுது செகண்ட் டே மாதிரியோ டே ஒன்று மாதிரியோ பிச் இருந்தது அப்படின்னா பேட்டிங் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம் பவுலிங் போடுறதும் ரொம்ப கஷ்டம்
இந்த கண்ட்ரோல்டான ஒரு பேட்டிங்கும் பவுலிங்கும் எந்த டீம் இந்த அடுத்தடுத்த நாட்களில் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிப்பார்கள் இப்போதைக்கு இந்திய டீமுக்கு அறுபது பர்சன்டேஜ் வாய்ப்புகள் இருக்குது வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு நாற்பது பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ்கள் வாய்ப்புகள் இருக்குதான்னு நான் பார்க்குறேன் மீன் மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இனி டீம் ஜெயிக்கிறதான வாய்ப்புகள் இருக்கிறத பற்றியும் அண்டு இஷாந்த் சர்மா அவர்கள் எடுத்த அந்த ஐந்து விக்கெட்கள் பற்றியும் அண்ட் மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் எனக்கு சேஸ் அவர்களோட பேட்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் அதை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் Thank <